Hi everyone, welcome to Baat Karoge to Baat Banegi Season 2, brought to you by Alliance India. I am Ashima. Aur hum log baat karo, baat karoge to baat banegi ka ye second season shoot kar rahe hain. Um, I remember hum logon ne shurvat kari thi. Ye soch kar ki hum log un topics pe focus karenge, jaise gender based, gender based violence, gender identity, sexual preferences, mental health, or public health pe. Aur ye season bhi hamara inhi sab topics ko cover karega. So today we have with us. Uh, Amrita and Nehal. So, I will tell you Amrita and Nehal. Dono ke mein batana Nehal brings almost two decades of experience um, spanning the development sector and corporate environments. With the background in HIV related uh, work, Nehal specialized in engaging with the key population, including LGBTQIA community. Um, or, Nehal, sir, uske baad conversation mein aap khud hi I'm sure ki main kuch na kuch chhod gaya hoga. So aap add kar dena. And we have with us Amrita. Amrita has dedicated over 20 years uh, to advocacy for the LGBTQ community and particularly works with the transgender community. She has um, spread headed numerous capacity building initiatives at the national and international platforms. And now she's working with uh, Alliance India. Currently, she's working with Alliance India. Her role of uh, advisor for transgender well-being and advocacy here at Alliance. So now we'll be talking about today's topic. So today's topic is the role of culture and tradition in gender norms. We'll be expo- exploring what kind of culture and tradition jo hai, wo gender norms ko banate hain so aksar alliance india mein ye question hota hai ki sex aur gender ke beech mein kya difference hai to neel aap se shuru karte hain nehal naam hai but hum neel bolte hain <laughs> neel bulate hain so pyar se pyar se neel bulate hain so neel aap se shuru karte hain sex aur gender mein kya difference hai so uh, I think uh, let me pass that to Amrita uh, first. You go ahead, then okay. I will contribute to that. Okay, no problem. So uh, sex ka jo matlab hai, but first of all, thank you, Ashima. The topic is very interesting, and I hope the listeners will enjoy too. Sex, sexuality, gender is really a lot of talk but most of the time we limit it in the development sector, NGO, community but many people come today, even in the health sector if you ask yourself what is the difference between sex, sexuality, gender many people will not be able to say it and when we listen to sex, the first thing we think about in our mind is sex is as an act to have sex, mm. to have sexual relationship, sexual practice, sexual behavior. But actually, sex ka job hum jada matlab mean karte hai, that uh, depends on a particular physical structure, the genital structure, physical anatomy, in simple words, based on someone's sex assigned at birth means if during my birth uh, if i am you know uh, like born with a penis then pe- pe- people will identify me as a male child if i am born with a vagina people will identify me as a female child and there are other uh, like uh, examples also where someone is typically not identified as a male or female but an intersex person where there are pulmonary uh, combinations permutations of having different uh, like uh, characteristic uh, within the genital area outside the genital area sometimes it's hormone so that's very complicated actually but the cases are very rare to find so uh, in a short if i try to say sex is just based on your like uh, genital organ your I mean, sex ascended, but when we gender, ki baat karte hai, this is more societal, it's more like norms, practice that is based on your sex ascended, but when we are born as a male child, we have some expectations of our family, we have a girl, 
फैमिली आगे ले जाएगा वंश को आगे ले जाएगा शादी करेगा बेटा होगा बेटी होगा वॉट एवर विल टेक केयर ऑफ द फैमिली जब बच्चे हैं स्कूल में हैं तो क्रिकेट खेलेगा फुटबॉल खेलेगा बाहर जाएगा लड़ेगा रोएगा नहीं फिर आ, मतलब जो घर में जो औरत वाला जो काम है और जो ज़्यादातर यू नो फीमेल्स करते लाइक कुकिंग सेंटर और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा सो so, डेफिनेटली अगेन अगर हम फीमेल की बात करें या एक गर्ल चाइल्ड की बात करें तो वही एक्सपेक्टेशन आता है दस बज गया अभी तक घर क्यों नहीं आया फिर तुमको बोला था जब बाहर के लोग आएंगे तुम थोड़ा अपने सर को ढक के आना या तुम बाहर जो ये लड़कों की तरह खेलते रहते हो क्रिकेट फुटबॉल वी डोंट लाइक इट सो बेस्ड ऑन द सिक्स असाइन दैट बाद जो नॉर्म्स तैयार होते हैं उसी के ऊपर से हम बोल सकते हैं दैट इज माय जेंडर आइडेंटिटी आई थिंक अशिमा इसके ऊपर आगे भी बात होगा वेन विल कम टू ऑल्टरनेटिव जेंडर आइडेंटिटी ऑल्टरनेटिव सेक्शुअल ओरिएंटेशन देन यस uh so, so uh, what she has uh, you know just to go ahead with what she has already said is um you know it could be when the when the whole society was at structure mode uh that could be a relation that there is a reproduction um uh, organs mm-hmm. and the one reproduction organ work in a certain way the other works in a certain way mm-hmm. so both the reproduction organs have different uh, working mechanism and based on that working mechanism people have kind of put it in a different bucket mm-hmm. so someone who's with a different uh, uh, reproduction organ would be named as a male man or something and the certain reproduction organ has been female or a mm-hmm. uh, mm-hmm. that's how the the sex came into the place gender is something that's what i identified with myself mm-hmm. what i do identify even though i have a uh, one uh, kind of uh, uh, sexual organ or a reproductive reproductive organ i still want to identify myself something other than what i have born with that's what the gender identity is all about interesting so can we say that gender is more of basically it's it's about it's it's social construction Absolutely. that it's a social construction it's your belief if depends on the individual hmm. not particularly depending on the sex one is born with hmm. yes so now coming to the topic cultural practices or traditions किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं um, हमारा परसेप्शन जेंडर रोल्स को लेकर सो नील वुड यू लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन यस अमृता ने अभी अपने यू नो छोटे से स्पीच में जब बताया कि जब हम बचपन से ही बड़े होते हैं व्हाइल वी ग्रोइंग अप दिस एवरीथिंग हैज बीन काइंड ऑफ इम्प्लाइड ऑन अ सेम दैट if you are a, if you born as a male with a certain genitals with a certain um, reproductive organs then you have to behave in a certain way mm-hmm. your behavior your uh, thinking pattern and your understanding about the uh, environment around you should be different to mere sath ye hua tha ki jab main बड़ा हो रहा था तो मैंने देखा कि आ, मेरे मदर सिस्टर्स और वो सब अपने बॉडी को छुपाने की बहुत कोशिश करते थे जबकि मेरे फादर अंकल ब्रदर वो लोग आ, आ, अपने जेनेटल के अलावा एवरीथिंग कैन बी ओपन आई हैव सीन ऑल माय अंकल्स एंड ब्रदर्स एंड कजन्स वर बेर चेस्टेड Mm. but i never seen my sisters and my mother's bare chest mm. and a question raised in my mind why it is that and i have asked this question i've been beaten up like anything mm. not giving me any reason why i have been beaten up mm. so it was still there in my mind why it is that if one human being can be bare chested why not the other mm. but then when i grew up i realized that the society have 
designed certain norms based on their traditions mm. that a particular ge- a particular uh, gender a f- male or a female has to um, behave in a certain way mm. and since we all have born and brought up with it we uh, you know by default getting to attend to not question it for years someone who has been questioning it is always dominated or outcasted by the society mm. so we just do not go further with it and it's going on and on it's a vicious cycle it's mm. someone who question been put i mean being thrown out of society so people are saying okay oh this is how it is let's let's just go ahead with it mm. hmm so um jaisa neel ne kaha the idea of it for a lot of people ki um bare chest hona especially for women even the idea of it makes makes a lot of people uncomfortable so that discomfort can we talk a little more about it kyunki um hum jab gender norms ki baat karte hain society mein itna rooted hai kuch cheeze कुछ प्रैक्टिसेस कि अगर उसको हम तोड़ने की बात करेंगे तो वो एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट लाएगा और वो बहुत ही क्योटिक हो जाएगा अमंग पीपल कि ओ नहीं ये चीज नहीं तोड़ी जा सकती फॉर एग्जांपल अगर आप घूंघट ले रहे हो तो आप घूंघट ले रहे हो एज अ वुमेन और आप उसको वो चीज अगर कोई हट बोलेगा तो वो क्योटिक हो जाएगा सो ये एक एग्जाम्पल रहा बट अब हम जेंडर नॉर्म्स की इस तरीके से बात करें कि जहां पे लोगों की सेक्शुअल प्रेफरेंसेस अलग हैं एंड और वो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन कर रखे हैं फेमिन और मैस्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स तो अगर समबडी हु सपोज टू एक्ट मैस्कुल लाइक माचो एक्ट करना है बट दैट पर्सन फील्स कंफर्टेबल फेमिन एक्ट करके सो दैट डिस्कम्फर्ट द डिस्कम्फर्ट इट ब्रिंग्स नॉट विद इन योर सेल्स बट विद इन द सोसाइटी अमंग पीपल कैन वी टॉक अ लिटल अबाउट दैट कि वो जो डिस्कम्फर्ट है वो किस तरीके से आ रहा है और वो किस तरीके से फिर होमोफोबिया ट्रांसफोबिया और बायोफोबिया में बदल रहा है I'm trying to need also can add. देखो हमको थोड़ा पीछे जाना होगा वाई आई एम टेलिंग यू टू लुक बैक वट एवर एक्सपेक्टेशन वी आर हैविंग फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी समटाइम्स द हिस्ट्री द कल्चरल ट्रेडिशंस एथिक्स दे आर सम हाउ यू नो ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस योर बिलीव स्पेट्स एंड ऑल फॉर एग्जाम्पल जब भी हम सोचते हैं रामायण महाभारत एंड ऑल दीज थिंग्स यू नो एवरीबडी हैज अ पार्टिकुलर रोल जहाँ पे हमने दे देखा है जे यस देर आर सर्टन एक्सेप्शनल लाइक इफ आई टॉक अबाउट चित्रन का था बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली हमने देखा है जे पीपल हु आर लाइक मेल किंग्स फाइटर्स वॉरियर्स एंड जो रानी है वो थोड़ा सा इंटरवर्ट है या मतलब उनका लाड शर्म ज़्यादा होता है जैसे हम द्रौपदी के जो बारे में हम सोचते हैं राइट सो इस तरीके के मतलब द एपिक्स द हिस्ट्री अगर हम देखते हैं कुछ हमारे ऊपर मतलब उसका इन्फ्लुएंस होता है बट आयरनिकली ये इंडिया में एक्चुअली बहुत मॉडर्न था प्री ब्रिटिश टाइम अगर मैं बात करूँ तो उनके आने के बाद ही ये ज़्यादा मतलब और ही मतलब बाइनरी या बक्स में डालने वाला हो गया फॉर फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट कैरेक्टर लाइक शी शिखंडी वेरी फेमस महाभारत कैरेक्टर इफ आई टॉक अबाउट लॉर्ड शिव ऑफ हिज अर्धन narishan roop if i talked about vishnu's mohini roop so there are different you know characters that not typically or necessarily falling into male female binary boxes beyond that 
बट वो हम भूल चुके हैं बट जब हम जाते हैं इन पीपल लाइक अजंता इलोरा खाजूरा तब हम देखते हैं जो जो हम अभी सोच रहे हैं जो हमारे दिमाग में डाला गया मे बी द अर्लियर इंडिया मे बी व स्लाइटली डिफरेंट बट hmm. जब ब्रिटिश का जो रूलिंग चालू हुआ तभी आप हम लोगों ने देखा कि पीपल हु आर आइडेंटिफाइड एज होमोसेक्सुअल पीपल हु आर ट्रांसजेंडर उनको एक क्रिमिनल की यू you नो know, तरीके से ट्रीट किया हुआ एंड hmm. uh, उनके ही देश में अगर बोलो तो अभी सेमसेक्स मैरिज चालू है बट हमारे देश में वी हैव टू गो स्टील फॉर मतलब बहुत आगे जाना है और ये जो लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट की आप बात कर रहे हो मेरा मानना है ये भी कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडिशंस है नॉर्म्स है इससे जुड़े हुए हैं और आ, मतलब एक छोटे उम्र से ड्यूरिंग माय अपब्रिंगिंग प्रोसेस माय मॉरल वैल्यूज यू नो पुट माय हेड बाय माय पेरेंट्स दैट यू हैव टू डू दिस यू हैव टू डू दैट नॉट बियन दैट डोंट थिंक एनीथिंग एल्स व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू हैव सो वो एक टिपिकल एक स्ट्रक्चरल एक आइडिया दिया जाता है तुमको इसी के अंदर सोचना है इसी के अंदर ही काम करना है तो द वे यू आर यू नो टेलिंग लाइक इफ I'm I'm having a like macho body, but sometimes feeling feeling that uh, I maybe try you know like feeling like a woman or something else because gender identity is fluid. कभी ये जरूरी नहीं है कि जो सेक्स लेके हम पैदा हुए हैं पूरी जिंदगी उसी के ही जो जेंडर नॉर्म्स आए आई हैव टू फॉलो नो ये बहुत बार प्रूफ हुआ है और आगे भी होगा सो आई थिंक दैट पार्ट वी हैव टू थिंक इट इट माइंड के वी हैव टू थिंक अबाउट आवर ओन कॉम्फर्ट जो हम भूल जाते हैं कि हाउ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल माई सेल्फ आई हैव सीन इवन मेड हु आर नॉट कंफर्टेबल टू ओपन दियर शर्ट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक राइट वैसे ही मतलब आज के जमाने में देखो तो अगर गर्ल्स की बात करें टिपिकल साड़ी या घूंघट से आज हम बहुत बार बहुत आगे जा चुके हैं राइट सो देर आर अप्स एंड डाउन्स कि टिपिकली जो हम सोचते थे कि मेल होगा तो एकदम मर्द होगा मतलब ओपन चेस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स नॉट नेसेसरी सिमिलरली अगर आज के सिंपल ड्रेस एथिक्स के बारे में बात करें वो भी उतना लिमिटेड नहीं है लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरिंग साड़ी आई एम वेरिंग सूट आई समाइम वेस्टर्न क्लोज यू ऑल्सो समाइम वेयर सो दैट मीन्स के हमारे जो लेवल ऑफ कम्फर्ट दैट डिफाइन्स के हाउ आई वॉन्ट टू बी लुक्ड from my own eyes by the entire society so it should not be bounded jab bhi hum kisi ko bound karna chahte hain discomfort starts from there aur mm-hmm. ye shuru hota hai khas karke un logo ke liye people who are not necessarily feel into male female binary boxes mm-hmm. ha uh-huh. so that's why i think neil will also talk मोर अबाउट इट आगे भी हम बोलेंगे कि एज अ ट्रांस चाइल्ड मेरे अपब्रिंगिंग प्रोसेस में क्या क्या डिफिकल्टीज हुआ बट इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट वंस सपोन अ टाइम वेन आई सॉ माई सिस्टर वेरिंग अ ब्यूटिफुल साड़ी आई रियली लाइक दैट साड़ी सो आई आई थॉट दैट आई कैन आई वेर दिस साड़ी आई डिन वॉन्ट देन इट्स ओके आई वुड वॉन्ट पुट इट इन यू नो वे दे यूज टू वेर इट so i thought let me turn into kurta the same sari i got it done got it stitched by tailor and god it was a huge backlash from from the entire family ye kya pehna hai mm-hmm. ye kya so just based on what i a, a simple one attire they fix uh, the norms and there this this shown their discomfort just be, a little bit of you know attire that you you didn't wear it as a saadi exactly aur agar aapko saadi ki tarah pehnna hota wo bhi dekha jaye to zyada problem hai nahi par wo logo ko discomfortable matlab wo ek uncomfort de dega so um amrita as a trans woman aapke liye society mein um jo aap feel karte ho jis tarike se aap feel karte ho usko rakhna कितना मुश्किल या कितना आसान रहा इट्स अ सिंपल क्वेश्चन जब हम सुनते हैं बट इट्स अ लाइफ स्टोरी इट्स अ लॉन्ग जर्नी और इससे भी पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट यू नो नील विल ऑल्सो एग्री ऑन दैट इट्स पेट्रियाल सोसाइटी एट द एंड लाइक यस सो लाइक 
and that's what I have you know seen throughout my entire journey and in my other community friends lives also that if there is a trans girl or trans woman then the uh, force or pressure is more than the trans men why because in our patriarchal society man is sitting on the top man and female is here so if I want to you know change my attire or I want to see myself as a girl even being born as a male child that means I am like uh, falling down degrading myself to wo ek चीज है डेफिनेटली वही चीज जब आप ट्रांस मेन मतलब पुअर फीमेल असाइन देर बाद ठीक है थोड़ा टर्म बॉय है बाद में ठीक हो जाएगा इट्स नॉट मतलब उतना उनके लिए वो नहीं है बट एक मर्द हो के तुम यू नो ट्राइंग टू बी अ फीमेल दैट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल हाँ अभी हमारे देश में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट है बट मैं जिस माहौल में पाली बारी हुई ड्यूरिंग सेवेंटीज एटीन इन कोलकाता वन देर इज नो सच एल जी बी टी आई क्यू ऑर्गेनाइजेशन इवन देर डेफिनेटली आई पी सी थ्री सेवन सेवन वॉज वेरी मच देर And then there was no translate and being you know brought up in a typical like uh, conservative middle class family and going to like uh, like boy school every day it was so difficult to even access the washroom and jab jab main school jaati thi और उससे भी मतलब और एक चीज़ भी याद है फ्रॉम क्लास थ्री और फोर आई स्टार्टेड टू यू नो वेर माय मादर्स क्लोज व्हेन शी शी वाज अ वर्किंग वुमन शी वाज अ टीचर एक्चुअली तो जब भी वो बाहर जाती थी मैं वो पहनती थी एंड एक दिन उनको पता लग गया घर में सो दे वर वेरी अपसेट डांटना ये सब कुछ बट स्टिल दे कुड नॉट चेंज माई बिहेवियर एक तरफ बाद में जाके लेटर स्टेज उन्होंने छोड़ दिया थे और और फिर स्कूल में जब मैं एवरी डे जाती थी एवरी डे आई वॉज गेटिंग अफेयर आज क्या होने वाला है कल इसलिए मुझे वो बोला ये स्टडे उसने मुझे मारा टीचर्स ने ये बोला सो बट स्टिल मतलब मैंने कभी हार नहीं मानी मतलब कुछ ना कुछ तो होता था मतलब किसी दिन काजल या किसी दिन लिपस्टिक बिकॉज आई कुड नॉट आइडेंटिफाई माई सेल्फ और सबसे मुझे बुरा लगता था जब टिपिकल मेल ड्रेस पहनना होता था एंड मतलब आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल क्योंकि मेरे शरीर में कुछ और था और बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं बाद में बहुत लेटर स्टेज में आई यू नो ट्रांजिशन फुल्ली मेडिकली लीगली एंड ऑल तब मुझे एक रिलैक्स काइंड ऑफ लाइक महसूस हुआ अदरवाइज एट एवरी लेवल ऑफ माय लाइफ सिंपल अगर बात बोले तो द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग आई हैव टू ट्रैवल मोस्ट ऑफ इन तो जब मैं बाहर जाती थी एयरपोर्ट में यू नो वन आई वॉज कैरिंग अ मेल पासपोर्ट एंड गोइंग थ्रू मेल सी सिक्योरिटी लाइन देर वर लाइक सिक्योरिटी ऑफिसर्स हु वॉज लाइक ट्राइंग टू यू नो गेट द एडवांटेज प्लेसिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ माई बॉडी एंड आई फील सो अनकाउंट वो माई गॉड गॉड जस्ट बिफोर बिकॉज आई हैड अ फेमिनाइन लुक इवन बिफोर द ट्रांजेक्शन राइट बट बिफोर माई लीगल ट्रांजेक्शन वेन आई I was having a male passport, so definitely I have to uh, join the male queue, right? And then people can easily see me like, oh my God, is a trans hijra male female. So people always, you know, starts to get the ad- ad- advantage of it. So maza kura na. बैड टच गो गुड टच यू नो ऑल अबाउट दिस सो इस तरीके का चीज़ें जो बहुत फेस कर चुके हैं बहुत मतलब दिन तक बट स्कूल में कॉलेज में और ज़्यादा होता था माई रिलेटिव दे आर नॉट हैप्पी विथ मी कोई कोई मेरे मम्मी को बोलता था यू नो ट्रीट हिम टू गेट आर डॉक्टर एंड ऑल ऑल दिस थिंग्स सो क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ बट इन आर नेशनल इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट हम्म ठीक है um, नील आपके लिए अगर हम सेक्शुअल ओरिएंटेशन की बात करें तो फिर उसमें जब आपकी सेक्शुअल ओरिएंटेशन जो सोसाइटी uh, ने डिफाइन कर रखी हैं चीज़ें अगर उससे हटकर होती हैं तो फिर क्या डिफिकल्टीज आती हैं उसके साथ सो सेक्शुअल ओरिएंटेशन की जब हम लोग बात करें तो हम लोग को uh, जैसे सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाया है दैट मेल सपोज टू बी विद फीमेल इट कम्स ऑब्वियसली विद दी 
and as I've earlier said, sexual organs, because if you have a sexual organ of certain types, then you have to go with the, you have to unite with the other sexual organ. Mm -hmm. And that's how it is. And that's how they've been saying that Shiva Parvati, that's how the Shivling has been mm -hmm. created and all that. So that has been taught to me. Mm -hmm. So forget about externally. Internally, it was really difficult for me. That I have been told that this is how uh, Shiva Parvati, this is how mother, father, this is how brother, sister, this is how my sister and my Jiju, and this is how it is. But with me, it is not. What is wrong with me? Mm. That question mm. has put immense pressure on myself. Finding out that why the way it is that I am a male, not attracted to the uh, to the to the female, the someone who is with the female organs, uh, is, I'm not attracted to that. Something is wrong with it. Mm. Something is wrong with me. And why I am the way like the way I am. Mm. That question is, has put me into kind of a depression also, which no one would understand. Mm. Then I saw around people, there are other people like me who would understand and they, who would share the same thing, who would share the same feelings. I started to get comfort with them. So my internal trauma has kind of settled down. Now it had come out of the external trauma. That I have to go where I was certain that, okay, though I am assigned a, a male uh, uh, gender, I am supposed to attract it to female gender, but I am not. I accepted that also myself. I thought now the job is, job is over. I am good to go. But it wasn't that way. When I talk to family and when I've told other people that this is how it is, I've been really clear, joked about, and things is like, why, okay, this is okay. So much so that if I would say my girlfriend, I mean, there's, there's a female part whom I got involved with. We, we kind of dated each other for a longer time, for four and a half years. And we were we were supposedly engaged and uh, when we supposed to get married i realized that what i'm doing is 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 not good to myself as well as to her also because i would just not do justice to this union i realized that at, at very early stage so i have shared with her that this is how it is i like you as a human being i want to be with you but i just cannot get married because getting married is has a certain expectation from your side from society and i would be not be able to fulfill that and the first thing she said ah, that's okay this is ye sab chalta hai, theek ho this is how society thinks ye sab chalta hai, theek ho like if it's a cigarette or it's a habit which you can get rid of then i then i made then realize at least made my close surroundings, my parents and my brother, my sister, is that it is not something that I can get rid of. It is me who it is. It took a lot of time. It took a lot of struggle. But this is how it is. This is how the society is. Do we need to fight it? I think we may. Everyone should fight on their own way and then things work, things may work out in the future. Because I've seen a lot of young 15, 16 years old Gen Z coming out and you know announce their sexual preferences. We were we were in that uh, yeah. you know Yeah, definitely. Um, so basically um, I understand that wo ek struggle rehta hi rehta hai, jahan pe society us cheez ko accept karna लोगों के लिए एक्सेप्ट करने के का थोड़ा नजरिया बदल जाता है और जो आप कह रहे थे कि हाँ जो हमारी एज थी अब भी थोड़ा सा फिर भी यू नो मीडिया की वजह से पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड अब पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट एंड देस दिस टर्म आई एम यूरिंग अ लॉट वो अलग चीज है कि इट वाज ऑलवेज देयर नॉन बाइनरी 
खुद को ना मतलब जेंडर पे वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं लाइक नॉट आइडेंटिफाइंग देमसेल्व एज एज वुमन और एज मैन विच इज इंटरेस्टिंग सो अमृता नील आप बताना चाहेंगे आई अगेन नील so it has uh, kind of you know it's it's been uh, it's been it has come out of this struggle mm. so people who have been questioning themselves and the society is questioning people is that why it is the way it is mm. male female then there is there are people who assign with male do not want to be male and there are female who assign with female do not want to be female or act like one right then what mm-hmm. then what it is so everyone question and we been questioning this the entire society has been questioning for a quite a long time and out of this out of this manhan this one thing had come up as non binary why one has to be like this yes why can't we have a freedom of being whatever we like to be Next. and that is non binary mm-hmm. and this is i have seen in lot of uh, gen z generation i would keep saying that because this is what is that that is what is the future right the people who are born post 2000 they have kind of picked up this uh, this thing of non binary mm-hmm. and they they are identifying themselves way strongly mm-hmm. with it Huh? yeah why one has to be mm-hmm. in, in a, a certain box. way huh. exactly in a bucket so non binary is basically the way you want to be the way what the way you like mm-hmm. you can behave the way you like as far as you're not harming the society mm-hmm. or you're not harming the other person mm-hmm. so if you're not doing that it's good enough mm-hmm. my my body my identity my wish mm-hmm. Mm-hmm. I can live the way I want to. Mm. I can wear a kahgra mm. and be man mm. as much as it's, as much as someone who's wearing a a, a trouser. Mm. And that's what the non-binary is. Yes. A female can be so beautiful and very gentle. Mm. Can wear a trouser and Uh, feminine as much as she want to hmm that's true that's true uh, also it is acceptable if a, as a woman you are wearing t-shirt wearing a shirt jeans then it is acceptable especially in cities um but it is not acceptable for a man to wear saree ghagra <laughs> ranveer singh has been trolled so many times is cheez ko lekar so ye ek cheez hai अमृता हम लोगों ने जब हम लोगों ने बात शुरू करी थी कि हम ये एपिसोड शूट करने वाले हैं तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा सोचा था कि किस बारे में बात करें तो कल्चर और ट्रेडिशन जो हमारे कल्चर शुरू चलते आ रहे हैं और यू आर दिस कोलकाता से आई हुई वुमेन एंड बेसिकली यू टॉक लॉट अबाउट कल्चर सो इसके बारे में कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में अगर हम बात करें तो हाउ इट हैज इम्पैक्टेड योर लाइफ एंड how do you think it impacts gender norms but before coming to your questions actually when i was listening to both of you were talking about media mm-hmm. i was uh, something was coming in my mind but what is media media means public mm-hmm. how we are coming out in front of public either any form like uh, verbal written or audio visual any kind of form and interestingly i will like to mention i think all of you know also in earlier days when uh, like uh, there was no such like internet age and all all these things uh, the women were restricted to get outside of home mm-hmm. then male uh, you know actors they used to play female role that's true mm-hmm. and that 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 happened very much in uh, west bengal i have seen even uh, some tradition is still there and you see there's an impact when i think about sumang leela the performance of radha krishna where uh, uh, krishna's like sakhi all uh, her friends like uh, used to be performed by trans women in manipur mm-hmm. 
and if i talk about kuvagam that's a very famous ritual f- festival happens every year there also i have seen even apart from trans women people who are identified as a cross dresser people somehow very much you know established in his own life as a man as a industrialist having you know like uh, father of two kids they also come there and like uh, have their female attire in three or four four days so but people are uh, i mean uh, not like uh, making uh, themselves discomfort or the other people they are not also feeling bad about it because somehow it is a you know gelled in the culture that okay these are trans people there is a god lord aravan so they are coming here at a certain point of time they they those they, so it's like blended so well in the society in the culture in tamil nadu and i have attended lix kovagam festival three times i never felt any kind of any discomfort there so what i'm trying to say actually when your culture when your uh, traditions have s- certain avenues where you can show that okay i can fit there also that actually helps yes. in a s- typical binary you know like uh, country like us where everything is very much restricted male should do this female should do that to waha bhi hum logo ka ek jagah automatically ho jata hai and uh, coming to your questions tum jo bol rahe the ki kolkata mein ya jo wo hai wo to i'll talk about uh, my mom actually first because i was telling you earlier also she was a multitasking person as a school teacher as a housewife as a mother so from the very beginning of my life my childhood i wanted to be like her only and i love tagore tagore song so much i can find my self my identity my existence and i think every bengali loves tagore <laughs> and like the songs how they like you know like uh, a, a, any feelings they are i mean like you can you can think about any feelings either like sorrow pain happiness everything like he wrote so many songs and all my mom wanted me to learn and tachur i was able to learn for 7 years i used to perform also i had diploma but at that point of time i was so happy so that also had some kind of a in, in influence and in take tagore's uh, ballet dance drama there are male characters there are female characters but hamare wahan ek wo hai ki all those you know dancing and all it's a typical female thing it's not koi agar mat karta hai to ye sahi hai but people who are really fond of culture people who are true art lovers they know there is no gender barrier art is a just a form of art it's entertainment it's like talent mm, that is so true so um um when we are talking about indian culture itna enriching hai ki you're right ki jahan pe aap chahe wo saal mein ek bar aaye kumaon mein bhi ye cheez hai holiyo mein aadmi nikalte hain aur auratein ban kar naachte hain gaate hain perform karte hain plays mein participate karte hain तो ये कहीं ना कहीं आपको हर जगह कल्चर में मिल जाएगा कि जहाँ पे क्रॉस ड्रेसिंग इज ओके और जहाँ पे दे एक्ट लाइक वेमेन एंड दे आई हैव सीन देम इंजॉइंग कि वो वो औरत बनकर साड़ी पहनकर खुलकर एंजॉय करते हुए सो दैट्स द डेफिनेटली दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर इसके अलावा हम बात करते हैं मीडिया रिप्रेजेंटेशन मीडिया mm, रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से जेंडर नॉर्म्स के बारे में बात करी जा रही है कितना कम्युनिटी को हम देखते हैं स्पेसिफिकली एल प्लस कम्युनिटी और अब जबकि ओ टी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे जहाँ पे एक फ्रीडम है वो एक सिर्फ कमर्शियल मूवीज नहीं बन रही हैं जहाँ पे जो हम पहले आर्ट मूवीज कहते थे जो जो रत्ना पाठक शाह और इतनी सारे और जो एक्टर्स थे नशरुद्दीन शाह वो जो बनाते थे कभी कभी हम देखने देख ली देख ली नहीं देखी नहीं देखी बट नाउ बिकॉज ऑफ ओ हर तरीके की मूवीज बन रही है आपको क्या लग रहा है उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसी है I think there is a stereotype representation since the beginning, mm-hmm. but it is changing rapidly. Mm-hmm. and so much rapidly 
that people have now uh, kind of it's on the face it is so much that every other uh, movie or a series has a gay character into it mm. or a lesbian character into it which is a very huge thing mm. though it has a little bit of stereotype let mm. me exactly not the representation but it will take some time to reach where it's supposed to be mm. so there is a stereotype in representation mm. but it's growing mm. and whatever representation we are seeing at current um, time i i feel it's very positive mm. it's very good it's there mm. which is very important people have started talking about it people have started showing it off which is very good let's talk let's let society give a chance to absorb things mm. rather than forcing into them and i think media and the lot of creators have done that good job mm. media as in if we say about the news and the portrayal of of uh, other gender um, or the gender norms and uh, i think media have also done a fairly good job as of now yeah. they have always been criticizing certain acts but they have come across uh, representing the voice of uh, uh, the non binary voice of the other gender or voice of the people with other uh, sexualities it's changing it's changing it's rapidly changing that is so true so uh, matlab kafi sari movies or सीरीज हम देखेंगे सो आई थिंक रिप्रेजेंटेशन भी काफी हद तक सही से की गई है बहुत सारी मूवीज आई डोंट नो आई आल्सो लाइक टू टॉक अबाउट इवन अर्लियर देयर आर सम गुड मूवीज एक्चुअली वेयर एलजीबीटी कैरेक्टर्स इज पोर्ट्रेट सो नाइसली इफ आई टॉक अबाउट थाई बॉक्सर ओह यस इफ आई टॉक अबाउट ट्रांस अमेरिका इन आवर ओन कंट्री माय ब्रदर ने माय ब्रदर निखिल उनको इतना पिकअप मिला नहीं यहाँ पर उतना मतलब आई रिमेम्बर माई ब्रदर निखिल केम एंड वी यूज टू वॉच दैट मूवी और जिस लेवल पे वो मूवी जिस हिसाब से वो मूवी बनाई गई थी और जितना वो हिट होनी चाहिए थी इट वॉज इट इज ए हिट मूवी बट उस लेवल का अगर आज वो मूवी होती रिलीज तो आई एम श्योर की वो ज्यादा एडमायर की जाती सो वो एक चीज है अभी जो मूवीज आ रही हैं अभी जो रिप्रेजेंटेशन है आई थिंक दैट इज एज यू सेट दैट इट्स इट्स वेल इट्स गुड पीपल इट इज ऑल्सो वी नीड टू सी पीपल नाउ कैन कनेक्ट विद इट द न्यू जनरेशन as as we just spoke a little bit earlier that they are into this non binary form mm-hmm. so now people have slightly open to accept things the other than the uh, the the norms of male female mm-hmm. people are okay to see that mm-hmm. and when we go and see that there is a connect earlier it, it was an idea that oh no 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 i'm sorry but it cannot be this way mm-hmm. and that is the reason they would not connect with film and it may not work mm-hmm. now people are slightly open the parents are also open i can talk about it i mean i've seen my nephews and nieces are talking about being gay lesbian mm-hmm. or their friends and all mm-hmm. that earlier obviously for it, for us it was not even possible to talk about my sexual identity forget about others i would not even talk about how i have sex with male or female mm-hmm. even my brother can talk about his sexual life with with his wife mm-hmm. we would joke about acha dono kamre mein chale gaye and all that and then everyone would laugh and stop that's it mm-hmm. nothing about supposedly sex act mm-hmm. so uh, isi ke sath thank you so much Um, हम लोगों ने जेंडर नॉर्म्स के बारे में बात करी कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और लोग लोगों के डिस्कम्फर्ट के बारे में बात करी वी वी कवर्ड इट ऑल मीडिया रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करी सो सो द द द आइडिया इज कि कल्चर इज ब्यूटीफुल स्पेशली हमारा इंडियन कल्चर इट्स ब्यूटिफुल वो एक लेवरेज देना कि जहाँ पे मैं अपने बॉक्स मैं एक बॉक्स में ना फिट हूँ कि मैस्किलिन बिहेव करना इफ आई एम क्राइम दैट इज दैट इज नॉट मैस्किलिन क्राइम इज फेमिन ये वाला जब बिकॉज यूल क्राई मैन और अ वुमेन यूल क्राई 
जब आपको लगेगा रोना है तो रोगे आप ये नहीं सोचोगे कि ठीक है यार फ्लूडिटी होनी चाहिए जहां पे यू कैन डिसाइड वॉट हाउ यू वॉन्ट टू फील एंड हाउ यू वॉन्ट टू रियक्ट सो दैट द पूरा इसका हमने जो टॉपिक कवर करा वो अराउंड इसके ही था मोस्टली इसके अलावा आई डी हो बिट इंटरनेशनल डे इंटरनेशनल डे होमोफोबिया एंड ट्रांसफोबिया सो लेट एस डिमोलिश द वर्ड फोबिया फ्रॉम आवर लाइफ बिकॉज द होमोफोबिया एंड ट्रांसफोबिया इज नॉट नॉट ऑलवेज द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड समटाइम विद इन योर सेल्फ विद इन माई सेल्फ एज अ ट्रांसफर पर्सन एंड दैट इज मोर डिफिकल्ट यू नो सेल्फ लाइक स्ट्रगल बैटल विद सेल्फ इज मोर डिफिकल्ट सो आई थिंक ऑन द डे ऑफ दिस Uh, Ida Ho or this 17th May, where this is you know celebrated like all the parts of the globe. I think let us hope for a society where everyone can be respected. Everyone can, uh, no one can will not be judged based on any identity, mm-hmm. color, creed, race, caste, anything, gender, sexuality. So let's de- uh, remove the word phobia from our life. let's accept ourselves let's accept everyone i think acceptance is the right word at this point of time beautifully said amrita thank you so much isi ke sath uh, we'll meet again with another episode aur isi tarike ki baat karenge hum us episode mein bhi kuch alag topic ke sath thank you and you were watching baat karoge to baat banegi uh, brought to you by alliance india thank, thank you, you. Thank you.